去找包拯他们。哎，阿长阿长，你可算回来了！哎，对对对对对对对。为了彼此的人身安全，咱们还是保持距离的好。你就站那说。哼，你这辈子都离我三尺远才好呢。南姐姐如此着急，是出了什么事吗？哎。刚刚我和阿软在司徒莫心的房间里发现了一个惊天秘密，什么秘密？什么秘密？哎呀，你跟我去看看就知道了。来来来，快！啊，你快看，阿荣姐姐，你在看什么呢？哎，小心地上，蝎子！啊，哪来的蝎子啊？别怕。只是一只从桌中掉下的死蝎子，那桌底还有东西呢。什么东西啊？这桌面之下，居然还有个暗格。我昨夜去找水喝时，不慎撞歪了桌子，方才发现这只死蝎掉在了地上。待我们探头一看，却见桌子底下竟然还有个暗格。这不是先前偷袭包大哥的案件吗？这蝎子，估计也是之前暗害包拯的那种毒蝎，所以说司徒莫心才是幕后黑手。哎，这张纸，会不会就是司徒莫心和欧石南往来的情笺呢？怎么是皇上的画像啊？司徒莫心怎么会藏着这些个东西？依我之见，肯定是欧石南喜欢司徒莫心，而司徒莫心喜欢的是皇上。有道理。话说起来，皇上隐瞒身份住在破灵镇也有不少时日了。这是什么？不会又是毒草吧？正是，这极像是大猪草。大猪草。此草生于异域，会产生一种毒汁，触之即伤。但最毒的，是在折断其茎之后渗出的白色汁液，人接触之后，皮肤就会出现红肿水泡。包大哥一定是沾了这种毒液，脖子上才生了那么多红肿水泡。不过听说沾染这种毒汁，在白天太阳照射时才会毒发，但我中毒的时候，天都已经黑了。会不会是添加了别的药材催发毒性啊？想想倒也不无可能。丝草乃是异域之物，别处没有，破灵阵却有。如此看来，破灵阵不单是神秘了，还大有来头。不是毒草就是毒蝎。这司徒莫心也不怕，哪天一个不留神，他把自己给毒死了。哦，我想起是哪里不对了。嗯、那晚我在祭坛看见司徒莫心时，他的手上并未缠着纱布是上药之后忘了包扎，哎呀，这有什么说不通的呀？可是，站着，好，司徒莫心的发钗给我，好。
，这是一只毒蝉。我知道司徒魔星为什么被杀了，可杀他的人又是谁呢？哎，差点忘了还有一件十分紧要的事。杀害李飞的凶手一定是司徒夫人，杀司徒莫心的人八成也是他。你怎么知道？昨夜我去厨房喝水时，正巧碰到司徒夫人从浴室中出来。司徒夫人，当时我还有些迷糊，不知道具体的时辰，但一定是在子时之后。说不定当时李飞已经被司徒夫人谋害了，他一定撒谎了。还有，今早发现尸体之后，司徒多罗就一直魂不守舍，他若不是帮凶，也肯定知情。这司徒家呀，就是个……哎，包大哥。我我还没说完呢，啊！哎，阿软，你也觉得我说的有道理对吧？我就说，你你们怎么一个个都这样啊？你要相信为娘。昨晚您去了他的浴室，娘这……哎，哎呀，进来。司徒夫人，多罗姑娘，我就知道，南姑娘一定会告诉你们。李飞，当真是你所杀？当然不是，我进浴室的时候，他已经死了。我怕自己被误认做凶手，慌乱之下，只能谎称李飞正在沐浴。我真的没有杀他。请问夫人，在来破林镇前，曾家住何地？包公子，为何忽然问到此事？事关案情，还望告知。我自小飘零，居无定所，在住进破林镇前，一直四海为家。从前，每每忆起往事，总是痛心裂肺。这么多年过去了，早已习惯，不再回想了。多谢夫人解惑，那我们就不多叨扰了着的吗？他言辞闪烁，神色闪躲，我看肯定有猫腻。他十有八九就是凶手。是不是凶手尚未可知，不过司徒夫人的身份一定有问题。的确，他之前主动将锦玲浴室的房间献给李飞，看似温良恭俭让，实际上就是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。自八贤王和庞太师到来之后。司徒夫人秉性有变，我猜，他极有可能与这二位有交集，亦或有过交集。答案已经呼之欲出了。啊？怎么就呼之欲出了？司徒组长。是你们两位啊，有什么事吗？有些事
，想请教族长。何事？之前您一直严禁任何人擅闯万灵秘阁，难不成是因为您知道其中另有玄机？绝无此事。现在万灵秘阁与猫灵诅咒害人一事，牵扯皇室大案。据我所知，空寂岭曾因破狐魔的闯入遭过灭族之灾，之后您便来此赴任。从此，空寂岭更名破灵镇，也是从那时起，这里逐渐变成了一个妖气弥漫的绝命镇。然而，妖由人行，追根究底，您无疑是助纣为虐的最大帮凶。一派胡言！吴镇庇护李妃数载，怎么就成了帮凶了？您还不知吧？那潜匿在万灵秘阁中的妇人，根本就不是李。他冒充天子生母，罪大莫及。皇上正在深究此事，且势必要查出真凶。天威难测，您若是再秘而不宣，不出半日，您就会成为凶手的替罪羊。您就算不顾惜自己性命，也要为了多罗着想着想。其实进入密阁之事，我是受潘族长所托。潘族长，是。潘族长是空寂岭最后一任族长，我曾与他相交多年。他临终前留下一封血书，由破红魔转寄于我。他希望能由我接任空寂岭族长之位，并特意嘱托我务必保护好万灵秘阁，任何人不得踏入其中。至于涉及神灵鬼怪之事，听破红魔安排行事。那潘族长还说过什么别的吗？那都没有。对了，自空寂岭出事后，此地镇族之宝不翼而飞了。什么宝物啊？我曾偶然听潘族长提过此物。镇族之宝是一颗宝珠，名为幽灵珠。此物皎洁通透。可在微风中还能发出悦耳的铃声，又是铃声。多谢族长指教，你若再想起什么，还望坦诚相告。嗯，老夫失陪了。你不去找包拯啊？他有展昭保护就够了，我就不去添乱了，还不如在这儿发会儿呆呢。我们来这里本是为了你寻找父母，没料想案子越扯越大，阿整他们也都身不由己，寻亲的线索又似断未断，你就不着急吗？不急，我寻找生身父母，不过是给自己一个答复。姻缘自有天意，有些事无果亦是圆满，又何必误以为故事没有写完呢？整日见你一言不合就拔剑，愣头愣脑的，我还以为你在尼姑庵念的都是假经文呢，没想到这么想得开啊！哎，怎么样？怎么样？凶手是不是司徒夫人？司徒夫人说，昨天她去的时候，贾丽妃就已经死了。这么不讲究的谎话，他也好意思说出口？贾丽妃，对了
，你们还不知道呢。包大哥已经查出来，那个李飞是假冒的。不会吧？冒充他有什么好处啊？那是被关在密室里，又不是在宫里吃香喝辣的。就是啊。多罗姐姐来了。啊？你听声辨人，见到了如此境界？哪需要听声辨人啊？你们看那儿。什么东西啊？来，好香、啊！这个呀，是玛瑙鸡汤，从早晨就炖着了，咸鲜爽辣，特别好喝。哎，不过里面的玛瑙千万别吃，这是番邦来的东西，比茱萸辣多了。有劳多罗姑娘了。那没别的事儿，我就先回了。哎，我送送你。我自己家里，哪里需要相送啊？有几句话，想向多罗姑娘请教。好。我们去找司徒夫人时，为何见你神色慌张啊？我昨晚看见我娘从浴室之中出来，察觉她的神色有些不对。今早又看见李飞的尸体，很是后怕。我以为他。所以我就寻了机会问他真相，他说自己进浴室之时，李飞就已经死了。先是莫心妹妹，现在又是母亲，我也不知道自己还是否应该相信他无论你信或是不信，对你诚心相待者，终究没有弃你。信不由衷，志无意也。现在无论你信不信我，已经不重要了。信是何时摆放上去的？大概是一年前吧。啊，多谢姑娘解惑。整要问司徒多罗什么话呀？嗯，应该是些查案的事情呗。怎么，你担心包拯要留下来做压寨小郎君啊？阿、啊、阮，你怎么变得和展小昭一样坏、啊？我玩你的老鼠去！哼！哎，你回来了。这一个个高兴的，怎么跟盼着出嫁的闺女回娘家似的？娘，多罗，你不是去给包拯他们送饭了吗？已经送去了。娘，你去哪里啊？我这两天一直睡不好，去梅娘那里取两副汤药。好。
知鼓捣了多久，难为他做这样费功夫的汤水。一定是燕大哥指点有方，祝多罗姐姐厨艺速成。瞧你这小心眼的样可不是嘛，针尖儿都比我的心眼大。嗯，你说的话我可记着呢，别被我抓到把柄。你怎么了，包大哥？哎呀，你是不是把玛瑙吃进去了？哎呀，糟了，那东西可吃不到。我去拿蜜糖。来来来，喝水。慢着。哎，我马上拿糖。阿整，你是要和展小昭凑对锤子吧？慢点，慢点，慢点。蜜糖来了，蜜糖来了，来来来，我来。多吃点，多吃一点啊！快解解辣，慢点慢点，怎么样？再吃一点。哎，不用了。好了吗？你吓死我了！整啊包整，如此蠢事，我许是能记上三五十载。日后隔三差五的拿出来乐一乐，岂不美哉？那展昭岂不是要被你记一辈子？啊？哎，非也非也，这霸者之伤，智者之愚，弱者之勇，之所以会被人记住啊，皆是因为不常见。可有人呢？一蠢一辈子，太寻常了，很不必在意。<笑>你俩真是一个赞一个坏，气死我！吃糖都不甜了。哎哎，你别乱甩啊，招蚂蚁！我和阿软晚上还要在这儿住呢。我甩，我才撒了几滴，你瞧瞧你，毛毛躁躁的，弄了一地。我毛躁，我着急，还不是为了你包大哥？小气瓜！哎，蚂蚁果然喜欢吃蜜糖，这么快就聚集过来了。哎，也不尽然。其实食草的蚂蚁呢，更喜欢吃盐。八仙王，大事不妙，皇上失踪了。皇上怎么会突然失踪呢？皇上兴许只是出去散散步呢。皇上寻母心切，我现在特别担心，有人利用李妃的消息，故意将皇上引走。王爷莫急，皇上不是那么有成算的人，必不会将自己置身于险境之中。我们一起出去找找吧。只好如此了。找到皇上了吗？上尉，包公子，多罗姑娘，你看见皇上去哪儿了吗？方才我见我娘跟着谁去了祭坛的方向，不知那人是不是皇上。天哪，司徒夫人还没洗清嫌疑呢，这又故意跟着皇上出去，说不定是又想行凶呢。破灵镇接连死人，绝非祥和之地，都随老夫去祭坛。哎，展昭。
怎么会有这么大的猫皮、啊？自我们涉足破灵阵之后，何曾安全过？嗯、是谁死在猫脸之下？猫脸面具内，含有大量的马钱子毒。马钱子毒。眼下，司徒夫人已死，皇上曾与司徒夫人同行，那皇上现在在何处？眼下当务之急是找到皇上。皇上若有不测，你们皆要以性命相抵。顷刻之间，我们就坠入雾中了。应该是我们不慎触碰了祭坛的机关，因此迷雾阵一触即发。听着飘飘忽忽的铃声，定是破红魔在使唤。先不要管这么多了，出去再说。他是。但是花猪毒，花猪毒的毒气，不出一个时辰，都会散灭于此。在上，大道苍茫，怀一份信念，志在四方。说少年轻狂，却偏爱痴闯。一路妖魔，又能怎样？揭开迷离的真相，盘根错节的过往。断案何须要共他？铁面丹心也有儿女情长。曲折离奇，我便步步推理。难行难断，我有清醒逻辑。茫茫乾坤，狂征着朝纲。不负权贵，势力纲常。花花世界，无欲则刚，却是大暴无凭杀。